हेलो माय नेम इज श्री वास्तव एंड दिस इज़ माय वीडियो ब्लॉग आज मैं बताऊंगा कि लॉकडाउन के क्या इफ़ेक्ट्स होने वाले हैं फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर तो सबसे पहली चीज़ जो आपने सुनी होगी वो ये है कि रोहित शेट्टी ने ये डिसाइड किया है कि जो सूर्यवंशी पिक्चर है उसको वो ओ टी प्लेटफॉर्म पर नहीं लेके आएगा और उसके साथ ही सुजीत सरकार ने यह डिसाइड किया है कि अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना की जो एक फिल्म है मैं नाम भूल गया उस पिक्चर का बड़ा अजीब सा नाम है वो पिक्चर वो ओ टी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ कर सकते हैं सो जो प्रॉब्लम यहाँ पे आने वाली है वो ये है जो डिमोनोटाइजेशन के बाद एक सर्ज आया था डिजिटल पेमेंट्स में कि पे में गूगल पे और फ़ोन पे टाइप की एप्स निकल आई थी और लोगों ने मनी ट्रांजैक्शन करना उसमें शुरू कर दिया था जो हैबिट लोगों की आज तक पड़ी हुई है लोग बहुत सारा मनी ट्रांजेक्शन करते हैं अगर आप बेंगलोर जाओगे तो आपको बहुत सारी ऐसी कंपनी मिलेंगी जो ऐप डेवलप कर रही हैं मनी ट्रांजेक्शन के ऊपर क्योंकि वो एक सर्ज आया है लोगों के एटीट्यूड में डिजिटल ट्रांजेक्शन करने का सो वो सर्ज इस लॉकडाउन के बाद भी लोगों के अंदर आने वाला है जिसमें ओ को बहुत फायदा होगा नेटफ्लिक्स और अमेजन खासतौर पे जिनको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है और ऑलरेडी बहुत सारे ओ टी प्लेटफॉर्म डेवलप हो गए हैं जैसे उल्लू है ऑल वाला जी है जी है ये सारे अपने ओ टी टी चलाते रहते हैं अभी शायद मैंने सुनने में आया है कि स्नैपडील ने भी किसी कंपनी के साथ टाइप किया है और वो उनके साथ कंटेंट डेवलप करेगा एप्पल भी इस जंग में कूद गया है और वो भी अपना कंटेंट डेवलप करके अपना सेपरेट ओ टी प्लेटफॉर्म चला रहा है और कंटेंट अब बहुत ज़्यादा बिगर होने वाला है और बहुत सारा कंटेंट बनने वाला है पर वो सारा कंटेंट ओ टी पे आएगा जो बहुत ही कम रेट में लोग देख सकते हैं सो so, जब इस लॉकडाउन के टाइम में लोग अपने घर पर बैठे नेटफ्लिक्स अमेजन देख रहे हैं और उनको बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा देखना जैसे मेरे जैसे लोग हैं जो नेटफ्लिक्स अमेजन पर बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं देखते हैं उनको भी ही आदत लग जाएगी कि वो अपने मोबाइल पे पूरी पिक्चर देख लें और एक बार ये आदत उनको लग गई तो उन्हें हॉल जाना अच्छा नहीं लगेगा और धीमे धीमे मुझे लगता है हॉल का कल्चर भी ख़त्म होना शुरू हो जाएगा जैसे सुपरस्टार का कल्चर भी ख़त्म होना शुरू हो गया है मुझे नहीं लगता है कि शाहरुख सलमान आमिर के बाद कोई और सुपरस्टार बचेगा क्योंकि इतने सारे एक्टर्स हैं इतना सारा कंटेंट बन रहा है और इतने सारे लोग हैं कि ये सुपरस्टार वाला कॉन्सेप्ट धीमे धीमे करके ख़त्म हो जाएगा ये थिएटर वाला कल्चर भी धीमे धीमे करके ख़त्म हो जाएगा क्योंकि अगर लॉकडाउन के बाद हॉल्स खुलते भी हैं तो मुझे लगता है लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेनटेन करेंगे और हिस्ट्री में भी ऐसा देखा गया है कि जब भी ऐसी कोई आपदा आई है तो लोगों के करेक्टर में चेंज आया है जैसे कि कुछ टाइम पहले लोग को जर्माफो कुछ लोगों को जर्मोफोब मानते थे जो लोगों से हाथ नहीं मिलाते थे हाथ बार बार धोते रहते थे और कोई भी गंदी चीज़ को छूते नहीं थे तो उनको लोग साइकोटिक कहते थे फिनिकी कहते थे ओसीडी कॉम्प्लेक्स से पीड़ित कहते थे पर अभी वो लोग जस्टिफाइड हो गए हैं क्योंकि अभी हर कोई वही रूल्स फॉलो कर रहा है किसी से हाथ नहीं मिला रहा है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं मास्क लगा रहे हैं पहले जब लोग मास्क लगाते थे तो मुझे याद है कि हम सब उनका मजाक उड़ाते थे ये क्या मास्क ला के घूम रहा है रोड पे पोल्यूशन की वजह से किसी और वजह से लोग मास्क लगाते थे पर अभी हर कोई मास्क लगाएगा और ये मास्क लगाने वाला जो सिस्टम है ये लॉकडाउन के बाद भी हटेगा नहीं तो एक टेंडेंसी ह्यूमन्स में डेवलप हो जाएगी कि वो एक पर्टिकुलर तरीके से ऑपरेट करेंगे तो फिल्म इंडस्ट्री में जो चेंजेस आएंगे वो ये है कि कॉन्टेंट तो बहुत बनेगा पर जो पेमेंट्स हैं वो बहुत कम हो जाएंगी क्योंकि ओ टी बहुत ज़्यादा पेमेंट नहीं देता है और अपनी शर्तों पर काम करता है भी जो नेटफ्लिक्स और अमेजन हैं वो जो काम करते हैं वो अपनी शर्तों पे करते हैं अभी पुराने टाइम की जैसा नहीं रहा है जहाँ पे आप कुछ भी एक दो पन्ना लेके किसी को दे दो और आपके कॉन्सेप्ट अप्रूव हो जाते हैं अभी उनको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चाहिए उसके बाद चीज़ें अप्रूव होती हैं नेटफ्लिक्स का भी जैसा आपको नहीं पता होगा मैं आपको बता देता हूँ कि नेटफ्लिक्स कभी भी एक पैसा नहीं देता है अगर आप बहुत सक्सेसफुल नहीं हैं अगर आप रोहित शेट्टी करण जौहर हैं तो शायद वो आपको सौ दो करोड़ दे दें आपकी पिक्चर को रिलीज़ करने के लिए पर बाकी लोगों को वो क्वार्टरली ही पैसा देते हैं मतलब हर चार पाँच महीने बाद वो एक अमाउंट रिलीज़ करते हैं बेस्ड ऑन व्यूज़ एंड uh, कितना आपका ट्रैक्शन डेवलप हुआ है उस पर्टिकुलर वीडियो uh, पे उस पर्टिकुलर कंटेंट के ऊपर तो उसके हिसाब से पैसा दिया जाता है तो अभी जब ये ओ टी टी प्लेटफॉर्म्स जितने अभी डेवलप हो चुके हैं जैसे यॉल्ट बालाजी है जी है उल्लू है और बहुत सारे ओ टी टी प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा और मेरे ख्याल से एडल्ट ओ टी टी प्लेटफॉर्म भी डेवलप हो गए हैं किड्स के ओ टी टी प्लेटफॉर्म डेवलप हो गए हैं नॉर्मल ओ टी टी प्लेटफॉर्म डेवलप हो गए हैं सो ये ओ टी टी प्लेटफॉर्म्स डेवलप करना बहुत मुश्किल नहीं है क्योंकि आपको सिर्फ एक ऐप बनानी है और लोगों को इन्वाइट करना है कि आप हमें कंटेंट अपना भेज दो अगर किसी के पास इनिशियल पैसा है तो वो कंटेंट खरीद के अपने प्लेटफॉर्म पर डाल के लोगों से पैसा चार्ज कर सकता है जैसे कि निन्यानवे रुपए साल का या फिर पचास रुपए साल का और लोगों को वो देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ज़्यादातर कंटेंट जो बिक रहा है वो सेक्सुअल कंटेंट है जो लोग घर में
अगर आप टाइम लेंथ देखोगे तो कोई भी पिक्चर जब रिलीज़ होती है और जब हॉल से निकलती है तो दो दिन बाद ही वो किसी ना किसी ओ टी प्लेटफॉर्म पर आ जाती है तो आपको सिर्फ हफ्ता दो हफ्ता वेट करना है उस पिक्चर को देखने के लिए अगर पिक्चर फ्लॉप होती है तो भी आप इजली उसको देख लेते हो बाकी थ्री अभी रिलीज़ हुई थी और अभी अमेजन प्राइम पे आ गई तो लोग उसको आराम से देख सकते हैं तो मैं उस पर चार सौ पाँच सौ रुपये क्यों खर्च करूँगा फिर मैं आके पॉपकॉर्न खरीदूंगा बाकी चीज़ें खरीदूंगा तो उसमें मेरे पंद्रह सौ जाएंगे जो कि ओवर है पर मेरे पैसे जाएंगे क्योंकि मैं वहाँ जाऊँगा तो कुछ ना कुछ तो खाऊँगा सो मैं पंद्रह सौ रुपये घंटे के पिक्चर के लिए दूँगा उससे अच्छा मैं पाँच सौ का नेटफ्लिक्स लूँगा और सारी पिक्चरें मैं उसमें आराम से देख सकता हूँ सीरियल्स देख सकता हूँ जो कि बहुत ही हाई क्वालिटी हैं पर इसके साथ एक और प्रॉब्लम ये भी हो रही है कि नेटफ्लिक्स बहुत सारे कचरा कंटेंट भी अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहा है और एक जंग छिड़ गई है कि आपको कंटेंट लेके आना है जितनी बार भी यूज़र रिफ्रेश करें उतनी बार कंटेंट आना चाहिए सो so, कोविड का जो इफेक्ट होने वाला है फिल्म इंडस्ट्री पे वो ये होने वाला है कि जो पेमेंट्स हैं जो मज़दूरों की हैं स्पॉट की हैं आर्ट डायरेक्टर की हैं वो सारी की सारी कम होने वाली हैं क्योंकि कोई भी ओ टी प्लेटफॉर्म पहले पैसा नहीं देता है बहुत कम ओ टी प्लेटफॉर्म्स हैं जो अप्रूव करते हैं और सारा पैसा दे देते हैं एपिसोड शूट करने के लिए जो कि नॉर्मली प्रोडक्शन हाउस को अपना पैसा लगाना होता है पायलट बनाना होता है उनको दिखाना होता है इफ़ दे लाइक इट दे रिलीज़ अ सर्टन अमाउंट ऑफ फंड सो so, ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत सारी आने वाली हैं और अभी मुझे लगता है कि इन सब प्रॉब्लम से जूझना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि जो कल्चर चेंजेस आने वाले हैं उसके बारे में हम लोग बिल्कुल बता नहीं सकते हैं कि किस तरह कल्चर चेंजेस आने वाले हैं अब जैसे क्रिस हेम्सवर्थ की एक्सट्रैक्शन है किसने सोचा था कि क्रिस हेम्सवर्थ कोई फिल्म करेगा और वो सीधे ओ टी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ होगी अभी नेहा शर्मा का नया सीरियल आ रहा है जैकलिन फर्नांडिस फिल्म ओ टी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हुई है अभिषेक बच्चन एक वेब सीरीज़ कर रहे हैं सो धीमे 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 हर कोई ओ टी प्लेटफॉर्म्स पर आता जा रहा है और इस लॉकडाउन के बाद वो चीज़ और तेज़ी से बढ़ने लगेगी और लोग फिल्में देखना कम करेंगे वेब सीरीज देखना ज़्यादा पसंद करेंगे और इन एग्जीक्यूटिव्स को अभी फ़ायदा है उस चीज़ में क्योंकि इसमें उनका आ, पैसा बहुत अच्छी तरह से आता है क्योंकि लोग मंथली पेमेंट कर रहे हैं उस चीज़ का अगर आप सोचो कि नेटफ्लिक्स के पास एक करोड़ यूज़र्स हैं और वो सारे के सारे पाँच सौ दे रहे हैं तो उनके पास पाँच करोड़ रुपये हर महीने आ रहा है तो इतना पैसा वो अगर कंटेंट डेवलपमेंट में लगाएंगे तो जाहिर सी बात है कि काफ़ी कॉन्टेंट डेवलप होगा पर उनका एक रेस्ट्रिक्शन भी है कि क्योंकि कॉर्पोरेट सेटअप है तो बहुत जल्दी पैसा रिलीज़ नहीं करते हैं तो एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी अभी मेरे कई अपने फ्रेंड से बात हो रही थी जो बहुत परेशान हैं क्योंकि उनके पास काम नहीं है और काम आगे भी आने की संभावना कम दिख रही है जो कि चीज़ें उस तरह से हो नहीं रही हैं जिस तरह से होनी चाहिए और कैमरा सस्ता होता जा रहा है ओ टी ज़्यादा पैसा नहीं ओ टी जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो बहुत ज़्यादा पैसा नहीं देते हैं तो किस तरह वो पैसा अर्जित करेंगे जिन्होंने अपना करियर बना लिया उनके लिए कई प्रॉब्लम हो सकती हैं तो मुझे लगता है जो ये लॉकडाउन है इसके बाद यूट्यूब कंटेंट बहुत बढ़ने लगेगा जैसे अभी भी मैं देख रहा हूँ कि यूट्यूब पे बहुत सारे फूड चैनल लॉन्च हो रहे हैं और लोग अपना फूड वीडियोस बना बना के डाल रहे हैं मेरा ही अपना दोस्त है जिसने अपना चैनल खोला है जिसने करीब सौ वीडियोस बना दिए जो कि दिन भर घर पर खाली रहता है सो तो बहुत लोग यूट्यूब की तरह बढ़ रहे हैं और यूट्यूब से पैसा कमाने लगेंगे और धीमे धीमे ये आ, लोगों की मानसिकता बनता जाएगा कि लोग बहुत कम घर से बाहर निकलेंगे अपना कुछ करने के लिए जो कि बहुत इजी हो गया है घर पे बैठ के पैसा कमाना अभी अगर आप यूट्यूब वीडियोस बनाते हो और लगातार बनाते रहते हो आपके सर्टेन व्यूअर्स हैं तो आपको अपने आप पैसा आना शुरू हो जाता है मेरे को तो काफ़ी टाइम लगा अपने यूट्यूब चैनल को वो करने में जो कि मैं अपना चैनल बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं करता हूँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं यूट्यूब पर देख रहा हूँ जो काफ़ी पैसा खर्च कर रहे हैं अपने चैनल को ग्रो करने में और धीमे धीमे उनको पैसा आने भी लगेगा ब्रांड्स के थ्रू आए या यूट्यूब के थ्रू आए किसी के थ्रू भी आए पर धीमे धीमे उनके पैसा आने भी लगेगा सो ये कुछ इफेक्ट्स हैं लॉकडाउन के जो आगे जाके आने वाले हैं और जिससे बहुत ज़्यादा फिल्म इंडस्ट्री प्रभावित होने वाली है क्योंकि काम तो बहुत सारा आने वाला है ये तो कंफर्म है कि जब भी लॉकडाउन खुलेगा काम बहुत सारा आएगा पर प्रॉब्लम ये है कि वो काम इतना बाइफरकेट होगा इतना ज़्यादा बाइफरकेट होगा कि उसमें पैसा बहुत ज़्यादा नहीं होगा हॉल्स में लोग पिक्चर देखने जाएंगे भी तो मेरे ख्याल से सोशल डिस्टेंसिंग मेनटेन करेंगे ये भी एक थिंकिंग है जो कि बहुत जल्दी लोगों के दिमाग से निकलेगी नहीं सोशल डिस्टेंसिंग अगर लोगों के दिमाग का हिस्सा बन चुका है और तीन चार महीने उसको फॉलो करते हैं तो वो आगे भी उसको फॉलो करते रहेंगे लोगों से हाथ मिलाना कम हो जाएगा हक करना कम हो जाएगा और लोग हॉल्स में भी हॉल में भी बैठे हैं तो वो एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे मुझे ऐसा लगता है कि अगर सूर्यवंशी ये लोग लॉकडाउन के जज्बा रिलीज़ करते हैं तो वो पिक्चर नहीं चलेगी क्योंकि तो लोग एक एक कुर्सी छोड़ के बैठेंगे एक दूसरे से ताकि वो एक दूसरे को टच ना कर
तो धीमे धीमे इससे जो फिल्म की ग्रोथ है वो कम होनी शुरू हो जाएगी और धीमे धीमे मुझे ऐसा भी लगता है कि शाहरुख खान सलमान खान बाकी लोग भी ओ टी टी प्लेटफॉर्म से अपनी फिल्म रिलीज़ करने लगेंगे अनुष्का शर्मा प्रियंका चोपड़ा बाकी लोगों ने भी नेटफ्लिक्स से हाथ मिलाया है और उन्होंने अपने अपने शोज़ निकाले हैं जैसे कि अनुष्का शर्मा का न्यू शो आ रहा है पता लोग जिसमें वो एक्टिंग तो नहीं कर रही हैं पर उस शो में काफ़ी पैसा उन्होंने लगाया है उस तरह से मुझे लगता है कि जल्दी ऐसी पिक्चरें आने लगेंगी जो लीड एक्टर्स में जो टॉप एक्टर्स हैं वो आके ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर अपनी पिक्चर रिलीज़ करेंगे आयुष्मान खुराना और अमिताभ बच्चन की जो पिक्चर आई है अभी मैं नाम भूल गया उस पिक्चर का पर वो भी सुजीत सरकार ऐसा सोच रहा है कि उस पिक्चर को ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ कर दें अगर एक भी बड़ी पिक्चर जिसमें अमिताभ बच्चन है या ऐसे टॉप ए ग्रेड स्टार हैं अगर वो ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ होती है तो एक बहुत मेजर प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि बाकी लोग भी ये वजह सोचने लगेंगे कि हम ओ टी प्लेटफॉर्म पर पिक्चर रिलीज़ कर देते हैं क्योंकि ओ टी प्लेटफॉर्म पर पिक्चर रिलीज़ करने का फ़ायदा ये है कि आपको एक मुश्त सारा पैसा मिल जाता है मान लो वो पिक्चर उन्होंने 60-70 करोड़ में बनाई और ओ टी टी प्लेटफॉर्म उनको कहता है कि हम तुमको सौ करोड़ देते हैं और तुम अपनी पिक्चर हमको बेच दो तो उसके तो प्रॉफिट ही है ना तीस चालीस करोड़ का क्योंकि तो पिक्चर रिलीज़ होने से पहले किसी को ये नहीं पता है कि पिक्चर फ्लॉप होगी हिट होगी पर ओ टी प्लेटफॉर्म में बेचने में ये कन्फर्मेशन है कि एटलीस्ट आपका पैसा रिटर्न आ ही जाएगा और जब ये कन्फर्मेशन किसी को मिलता है तो लोग लालची हो ही जाते हैं जाहिर सी तो जितने ए ग्रेड फिल्म मेकर्स हैं वो ये कोशिश करेंगे कि ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर उनकी फिल्म बिक जाए बस एक ही एग्जाम्पल उनके सामने आएगा और वो ये प्रथा शुरू कर देंगे ओ टी टी प्लेटफॉर्म से पिक्चर को बेचने की क्योंकि धीमे धीमे जो प्रोसेस है फिल्म मेकिंग का वो छोटा होता जा रहा है पहले फिल्म मेकिंग का प्रोसेस बहुत लंबा होता था जिसमें प्री प्रोडक्शन बहुत लंबा होता था उसके बाद शूटिंग होती थी फिर शूटिंग के बाद आपको सेंसर कराना पड़ता था एंटरटेनमेंट टैक्स के सर्टिफिकेट्स लेने होते थे सारे सर्टिफिकेट्स लेने होते थे एनिमल राइट्स के एक्शन के इसके उसके सारे मतलब बहुत सारे पंगे होते हैं जो आपको करने पड़ते हैं मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पर और हाँ डिस्ट्रीब्यूशन भी करना होता था फिर सारे हॉल्स में आपको कॉल करना होता था डिस्ट्रीब्यूशन टाइम लेना होता था फिर वहाँ अपनी पिक्चर भेजते थे तो बहुत लंबा प्रोसेस था फिल्म को रिलीज़ करने का वो अब धीमे धीमे करते हुए बहुत छोटा होता जा रहा है और आपको सिर्फ एक कॉपी बनानी है और जाके ओ टी प्लेटफॉर्म को देनी है वो आपको पैसा देंगे और वो पिक्चर को वो लोग अपने ओ टी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ कर देंगे और आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा विच इज़ वेरी ईजी फॉर एनी टू डू एंड वंस पीपल रियलाइज दैट कि ये इतना आसान है तो वो उस चीज़ को करना शुरू कर देंगे सो so, आई थिंक द कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर स्टार थिएटर इज़ गोइंग टू गो लोग हॉल में जाना धीमे धीमे कम करेंगे एक बार उनको आदत लग गई मोबाइल पर पिक्चर देखने की तो वो आदत जल्दी जाने वाली नहीं है और ज़्यादातर लोगों को आदत लग चुकी है तीन चार सौ रुपये खर्च करने से अच्छा है कि आप अपने घर पर बैठ के पाँच सौ रुपये में नेटफ्लिक्स को देखे पिक्चरें देखो अमेजन में जी पे और ऑल्ट पराजी में तो रेट्स और भी कम है निन्यानवे रुपये साल के हैं ऐसे मैंने सुना है कि रेट्स हैं क्योंकि मैंने तो किसी का भी सब्सक्रिप्शन लिया नहीं है तो मुझे आइडिया नहीं है पर ये मुझे पता है कि बहुत सस्ते रेट्स हैं जिस पर वो आपको बहुत सारा कंटेंट देते हैं और ऐसे बहुत सारी एडल्ट ऐप्स भी हैं जो खुल गई हैं और लोग एडल्ट पिक्चरें देखने वैसे भी हॉल में नहीं जाते हैं तो अगर उनको घर पे बैठ के बहुत ही कम पैसा देखे ऐसी बी ग्रेड एडल्ट फिल्में देखने को मिल रहा है जो कि ऑल्ड बालाजी पर पड़ी हुई हैं या उल्लू पर पड़ी हुई हैं तो वो क्यों नहीं देखेंगे जाहिर सी बात है उसको देखेंगे और अगर कोई पिक्चर इतनी जल्दी रिलीज़ हो जाती है कि पिक्चर के हॉल से निकलते ही दो दिन बाद वो अमेजन पर या नेटफ्लिक्स पर जाती है तो जाहिर सी बात है कि मैं एक हफ़्ता दो हफ़्ता इंतज़ार कर लूँगा बजाय इसके कि मैं पंद्रह सौ में हॉल में जाकर पिक्चर देखूँ सो ये सारे वो चेंजेस हैं जो मेरे ख्याल से लॉकडाउन की वजह से इंडस्ट्री में आने वाले हैं और मुझे लगता है कि ये सोच के ही आपको फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहिए जो कि आपको ये जानना पड़ेगा कि फिल्म इंडस्ट्री किस तरह से ऑपरेट कर रही है जो लोग फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं वो ये सपना लेके मत जाएँ कि उनको बड़ी फिल्में मिलेंगी और अब आ, बड़ी फिल्मों में काम करने का मौका मिलेगा जो कि जब मैं फिल्म लाइन में गया था तो मेरा भी सपना था कि मैं बड़ी बड़ी फिल्मों में काम करूंगा और बड़ी फिल्मों में नाम आएगा और मेरी फिल्म रिलीज़ होगी पर अभी मुझे लगता है कि अगर मैं फिल्म बनाता भी हूं तो उसको थिएटर में रिलीज़ करना वुड बी ए स्टूपिडिटी हमको टाइम के साथ मूव करना चाहिए टैरन तीनों बहुत टाइम तक ये बोलता रहा कि मैं डिजिटल पर नहीं जाऊँगा मैं रील पर ही काम करूँगा मैं रील पर ही काम करूँगा पर उसको फाइनली डिजिटल पर जाना पड़ा और धीमे धीमे वो डिजिटल पर जाएगा आपकी आउटडेटेड थिंकिंग बहुत टाइम तक काम नहीं करती है आपको समय के साथ चलना पड़ता है टेक्नो टेक्नोलॉजी के साथ चलना पड़ता है और टेक्नोलॉजी ये कहती है कि आगे का ज़माना ओ टी प्लेटफॉर्म्स का है और लोग मोबाइल पे लैपटॉप पे ही पिक्चरें देखेंगे और वैसे ही चलने वाला है और उसी तरह से आगे चलेगा भी तो धीमे धीमे सारी पिक्चरें ओ टी पे आ जाएंगी